好，各位买好，我是抖买买。昨晚大众呢发布了一条公告啊，大众愿意出七亿美金购买小鹏百分之四点九九的股份，然后呢拿一个董事会的观察员席位。那尽管呢这个观察员是不能投票的，但是呢通过委派观察员的这种方式，大众公司呢是可以知晓小鹏的一些重大的决策这样的一个过程的。那大众呢将会使用小鹏的 G 九平台打造两款 B 级的纯电产品，然后车里面用的是小鹏的车机，用的是小鹏的软件。那我猜测什么 XNGP 这些东西可能就会首先下放到大众的。产品上了，然后这些车将会挂大众的车标，预计在二零二六年开始上市。所谓大众的灵魂是小鹏吧？那这个消息出来之后呢？昨夜、今天呢？小鹏的股价，甚至整个国产汽车板块的股价都有大幅度的启动哦。虽然说股票的行情呢，一天的行情说不了什么，但是至少证明了一种现象，就是汽车行业的这一种反向合资开始了。德国车企需要寻求中国车企的帮助，去打造好卖的产品了。这应该出乎很多人的意料吧？但仔细想想看，又是在情。里中的事情，那这一波造车新势力刨去那些骗补的、骗钱的、已经倒闭的，那留下来的都是一些有能力的了。那不管是靠卖运营车获得很高的销量，还是靠卖廉价车去问鼎榜一，亦或者是从零起步打造了国产的高端品牌，他们都活下来了，都有自己的一些看家本领。海外呢，往往比国内看得更加清楚。比如说海外的 S N E Research， 他们常年去追踪电池的出货量。你看看宁德时代的这个统治能力吧，上半年产能已经做到了二百五十四吉瓦时，那全年的话。突破五百吉瓦时没有什么问题，那再翻一倍的话就能达到一 T 瓦时哇！这样的数据，如果三年前跟你说中国的电池厂很有可能会做到一 T 瓦时的产能，你肯定都觉得这是天方夜谭了，对吧？除了在欧洲呢，在美国也有一些势力想跟中国的车企、跟中国的电池企业合资，然后呢，往往也会遇到一些限制。这其中呢，有一些政治因素，但是也确实有技术上呢，从追赶到领先这个变化速度太快了啊、呃。可能欧洲也好，美国也罢，需要一些时间反馈。就像在自动辅助驾驶时代还在吹特斯拉的，要么是人在美国没有见过国产的进步，要么呢就是纯粹靠信仰去支撑了。特斯拉呢，有非常多值得国产企业去学习的地方，比如说它高。的集成化，比如说它重视芯片的研发，比如说它对成本的控制能力很强，特别期待呢 FSD 入华，放在一起让大家比较比较。今天的造车新势力也好，还是我国整个汽车工业也罢，这么几十年来。踽踽独行，遭受了多少的质疑跟否定啊！回看历史，这些事情好像也并不少见。比如说，当年我国 TMT 行业开始有一些领先苗头的时候，你去看一看腾讯的大股东是谁。如果没记错的话，南非报业当年就花了三千二百万美金就买了腾讯百分之四十六的股份啊。今天大众花七亿美金买小鹏的七点九九。前阵子呢，阿布扎比主权基金对吧？那个买了一些老股，做了一些投资，前前后后花了十一亿美金就拿到了未来。百分之七，这些呢都很便宜。呃，小鹏呢这一波其实是一个标志性的事件，若干年头回头来看，应该也是一个里程碑的意义。呃，小鹏干得真好，值得去庆祝一下，然后继续努力，继续保持领先吧。好了，这个是本期抖买买视频，希望你能喜欢。如果对我视频感兴趣，不要忘记评论、收藏、订阅抖买买。另外，在头条、B 站、微博、YouTube 都有自己的账号。我们下期再见，拜拜。